ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದು ಸಿ ಎ ಎ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಶುರುವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅದು ಪಸರಿಸಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಭಾಷಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರ ಕೆಲವು ಒಳ ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವರು ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಸಿ ಎ ಎ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯವರು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿ ಎ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿ ಎ ಎ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಸಿ ಎ ಎ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಅವರುಗಳು ಓದಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇ ಸಿ ಎ ಎ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಇಡೀ ಈ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಸೊ ಪೌರತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೌರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಯಾವ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವದ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಏನು ಜಾರಿ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಪೌರತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೇನು ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಇದು ಸಿ ಎ ಎ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಶುರುವಾಗೋದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ತಂದರು ಇವೆರಡರಿಂದ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಇದಲ್ದಿರೋ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾಯಿತು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆ
ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದೇನೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಬ್ರದ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿಷಯನ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಎನ ಯಾಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬರುವಂತಹ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರೊಳಗಡೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಿಖ್ಖರು ಜೈನರು ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಈ ಆರು ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೌರತ್ವ ಕೊಡುವ ವಿಷಯವೇ ಹೊರತು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಈ ಪೌ ಸಿ ಎ ಎ ಕಾಯಿದೆ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಪೌ ಪೌರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾರತಮ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಎಲ್ಲೇ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಗುಜರಾತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಗಾಂಡದಿಂದ ಬಂದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಂದರು ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಬೆಟ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಭಾರತ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತು ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಬೇಡ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ನಾವು ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ನಾಗರಿಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಆದಮೇಲೆ ತಮಿಳರ ತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದಾಗ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಮಿಳು ಜನಾಂಗೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ಬಂಡವರ ನಾಯಕೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ತಮಿಳರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐದರಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪೌರರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಇದಲ್ಲದಿರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ನಿರ್ದ
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಭಾರತ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಹಜ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರೂ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಯಾರೇ ಎಲ್ಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ನಂತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಲಸೆ ಬಗೆಯ ನೀತಿ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಸೆ ನೀತಿಗೆ ರುಜು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೂ ನಾವು ರುಜು ಹಾಕ ರುಜು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆ ಥರ ಸಹಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಿಲ್ಲದರೆ ಇದುವರ ತನಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಆ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಕಡ್ಡ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಬುನಾದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಂದವರು ನೊಂದವರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎಣಿಸುವಂತಹ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕೊಡಿ ಈಗ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪೌರತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು ಪೌರತ್ವ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ರಾಜಸತ್ತೆಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ರಾಜಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ರಾಜ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಳವ್ರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಆದರೆ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂದ ಕಿತ್ತೋಗಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಳ್ಳ ನಾಗರಿಕರು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪೌರರಿಗೆ ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪೌರತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಈ ಪೌರತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಘನತೆಯುಳ್ಳ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲದವರು ಬದುಕ್ಬೋದು ನಾಯಿ ನರಿಗಳ ಥರ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆ ಇವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಗರಿಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿವಿಕ್ ಡೆತ್ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಪೌರತ್ವ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೌರರಾಗಾದರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಪೌರತ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೌರರು ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಎರಡನೇದನ್ನು ಎರಡನೇದನ್ನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಥರದ ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು ಭಾರತ
ಸಿ ಎ ಎಗೂ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಶಾ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿ ಎ ಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಎ ಎಗೂ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಸು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸುಫರ್ ದಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹತ್ರ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಂಥ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗ ವಲಸಿಗರಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು ಆಗ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಚುನಾವಣೆ ಇತ್ತು ಆಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಸಿ ಎ ಎ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಿ ಎ ಎ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿ ಎ ಎ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಎ ಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಂದರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗೇನಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಲಹೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಕಿ ಸಿ ಎ ಎ ಮತ್ತು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ತಾನಾಗಿ ಕಲ್ಪೈ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸುಳ್ಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪತ್ರ ಪಾಣಿ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲದು ಅನ್ನುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲದು ಅಂದಾಗ ಹೊರಗುಳಿತೀರಿ ಹೊರಗುಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎ ಎ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದುವರ ತನಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಎ ಎ ಇರೋದೇ ಈ ದೇಶದವ್ರಿಗಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎ ಎ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಂತೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಮತ್ತು ತಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಅಫ್ಘ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಝೀರೋ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ತನಕ ಐದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ರಿಜಜು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿದ್ದರು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಸಿ ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ತೊಂಬತ್ತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನ್ ಸುಳ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಿನ್ನೂ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತು ಪತ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಲೋಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಡಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ ಪಿ ಆರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವುದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರು ಅದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಜನಗಣತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ
ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಏನು ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಹೀಗ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿವಸುಂದರ್ ಹೇಳಿದರು ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದರು ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ವಿಷಯ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕು ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾಯ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಗುರುತು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೂ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಂದಡಿ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ ವಲಸಿಗರು ಇರ್ತಾರೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಶ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರದೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಎತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಚಹರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ದವರೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತಿತ್ತು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಭಾರತೀಯರು ಅವರು ತಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರುವಂಥವ್ರು ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಾನು ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೂರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ
ಇದು ನಿಜನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ದಶಕವಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ವೀಸಾ ಅನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ವೀಸಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಈಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕು ಭಾರತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದೇಶಿಯರದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರದು ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಎಂಟುನೂರು ಜನ ವೀಸಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನೈಜೀರಿಯಾದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಬಂದದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೂ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂಟ ಬಂದ್ರು ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಸೋಮನಾಳು ಅನ್ನೋ ಊರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಆದರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜುಲೈಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವುದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಆಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಎಂಥ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮನಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮನೆಗಣತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡೋ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಸ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿ ಎ ಎ ಹೊರದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಈ ದೇಶದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನರು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ದಲಿತರು ವಕ್ಲಿಗರು ಬ ಬಲೀಜರು ಬ
ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆ ಪಿ ಸುರೇಶು ಕೇಸರಿಯರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅವರುಗಳು ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಕೇತೇಗೌಡ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೋತೇಗೌಡ ಅವನ ಹೆಸರೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂತೇಗೌಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅವ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇವನಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದು ನಾನು ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ದೇಶದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಜನರದ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ನೀವು ಹೊರಗೋದ್ರಿ ಅಂತ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದುವರ ತನಕ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೆ ಏನೇನು ದಾಖಲೆಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಸತ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಥರನೇ ಇವರು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಶಾ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಥರನೇ ಆದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿರೋ ಅಪಾಯ ಸರಿಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿ ಎಗೂ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಫಾರಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಇದರಿಂದ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸೋದು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾವುದೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನಗಣತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೇ ಹೊಣೆಗಾರರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ರದ್ದಾಗುವ ತನಕ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹೌದು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ದುರಾಸೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ದುರಾಸೆ ಕಳೆದ ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಐದು ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಸಬ್ಜುಡೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದುವರೆಗೆ ಸಿ ಎ ಎ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದಂತಹ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿ